。今天啊，我们接着来讲啊，王局恶意返乡的故事啊。我在北京呢，又经过了七天的健康观察，就算完全正常了。当然，这七天啊，就跟上海那个健康观察不太一样，就更松了啊。原则上来讲，只是我自己做两次核酸就可以了。其他的居委会的人也跟我讲，他说你其实只要不去人群特别密集的场所，都可以。所以这七天我也就该见朋友见朋友，该跟同事一起吃饭，跟同事一起去吃饭。然后呢，在到了北京之后，做了一些见做了一点特别必要的事情之后呢，我就回到了河南洛阳，因为我急于去看看我母亲嘛。到了洛阳，大概就是第二天一早，我就跟我姐姐到。墓地里头去看我母亲了<咳>。我母亲呢，这个活了八十六岁，她这一辈子非常不容易啊。她年轻的时候呢，呃，她父母、她父、她家、她的家庭成分不是特别好，就是佃富农。在土改的时候呢，我的姥爷好像就被人打死了。然后那个时候呢，呃，其实他们家是半卖姑娘才能活下去。那其实我母亲十六岁的时候嫁给我父亲呢，就相当于。卖姑娘，一共大概换了几斗小米，嫁给了我的父亲。我母亲和我父亲磕磕绊绊，在一辈子生活了呃六七十年，生了我们四个孩子，我是最小的一个孩子。我跟我母亲的感情很深呢，因为当时我在想要去读大学的时候，我还有印象。我第一年考大学的时候，呃，考上了一个专科，但是我当时不是特别想去。我父亲呢，当时就想让我去读这个专科。他是觉得这个专科也不错，能读一个专科不也挺好的嘛？但是我当时就觉得我自己第一年高考没发挥好，第二年我就一定能考上一个好大学。我母亲在当时坚决支持我再去读一年，因为当时要复读一年的话，大概要交六十块钱的复读费，那笔钱呢对我们家来说也是蛮大一笔钱。但是我母亲当时就非常支持我，要继续读书。包括我上了大学以后，我还有印象，因为我母亲，嗯、呃，她本人是个文盲，但是见过以后呢，她在扫扫盲扫盲班呢，上过几天课，能歪歪扭扭的写一写一些写一些字。我上大学的时候，我非我印象特别深，就是我接到过我母亲给我寄来的一封信，她就是督促我要好好学习。那封信呢，就跟现在那个小学一年级的小学生写的一样，就是。他有很多字写错了，然后有些地方他不会写，他就写的拼音，然后有的地方连拼音他也不会写，他就画的那个画。那封信我其实一直保留了很多年，我觉得那个能能看得出来，一个母亲呢对自己孩子的期许，他付出了多么大的努力。他不会写字，但是呢又没有人帮他，他就自己一笔一划的在那个地方想尽千方百计，写写了一封信。但是那意思我也都全都读懂了，所以人生的莫大的遗憾呢，莫非是自己的老人在离开的时候没有见自己一面？所以我觉得这个我也特别迫不及待的想看看我母亲。第二天一早呢，跟我母亲跟我姐姐一起到了墓地啊，给我母亲买了一些呃水果呀、啊、花啊，放到那个地方。回来之后呢，这个我的这个。呃，当时在洛阳还有一些其他事情要处理，就是当时比如说我那个兄弟姐妹啊一起凑钱，给我父母买了一套房子，但是现在父母都不在了嘛，我们就想把这个房子卖掉，卖掉之后呢，就兄弟姐妹之间把钱一分就完事儿了，所以我当时回洛阳要处理这件事情，但是没想到我回洛阳几天之后呢，我的这个健康码啊，就洛阳的健康码突然变黄了。其实也特别奇怪，因为我在北京也没有接触过什么敏感的地方，然后回洛阳之后呢，跟我兄弟姐妹一起啊，呃，一起行动的，他们的健康码都是绿的，只有我一个人变黄了。但是这一黄可麻烦了，为什么呢？因为一黄之后啊，其实你有很多公共场所你就去不了了。一开始管的比较松啊，就是说我拿那个行程码，比如说去饭店的时候，我拿那个行程码，我去跟他们说一下。一般也就进去了，但是对于那政府机构，比如说市民之家，我们要办手续的时候呢，其实你这个他要看双码。结果我们那天约定啊，办手续的时候，其实那个我们的房子的买家他也是从外地过来的，从三门峡赶到了洛阳，约好了嘛，因为那天要办办过户手续，他来了。到了那个大厅等我的时候呢，我要去进大厅的时候呢，我拿了一个行程码，人家说你出示健康码或者身份证。
。我当时我知道我那个健康码是黄色的，我就不敢给他看，对不对？我就拿那个身份证，身份证一刷，显示我是黄码，就所有的这些信息都共联了。然后那个服务人员的态度特别粗暴，马上就说：“出去，从这里立刻出去，黄码。”哦，我说你你有话你好好讲，对吧？对吧？你不要训斥人嘛，你马上出去，不要再讲，态度非常粗暴。但是出去怎么办呢？你想啊，那里面正在等着我们过户呢，那个人也是千辛万苦从三妹峡赶到洛阳。如果到时那天我们过不了户的话，他再回来，他下次什么时候能再到洛阳，他不知道了，怎么办呢？我就在外面犯愁啊。后来我姐就说，他那个地下车库那个有一个门呐、啊。就可以开车进去，开车进去的话，把车停在地下车库里面，地下车库那个那个也可以从里面那个通道走到那个楼上。但是那个地下车库门口检查核酸的人呢，他没有这个用身份证啊刷卡的这个这个机器，他只能看一眼你手机上的码。我就让我姐啊开着车，拉着我，我坐到后面那一排。坐到后面那一排的时候，那个到了那个门口那个地方，他有一个保安在检查每个人的码的时候，我就给他看了一场行程码。我姐姐他妈就把他们的码都拿出来给他看，然后混在一起，就终于混进到了那个市民之家的地下室。进了那个地下室之后呢，从那地下室再从楼梯上楼就没有人检查了。好不容易进到那个大厅啊，办成了这个这个过户手续。嗯我个人觉得这个健康码和行程码呢，真的是中国的伟大发明啊！就是每个人的个人信息和行程信息啊，全部集合在这里头，没有任何隐私可言，而且精确管理到个人呐、啊。你比如说，举个最简单的例子啊，北京过去每年都有很多上访的，因为呢常年上访的嘛，到中中国的那个中央国家机关去上访。但是我这次再回去的时候，你在大街上你不可能看到任何一个人上访了。为什么？因为他没有行程码，没有健康码，他根本就进不了北京。现在进北京的难度啊，其实跟出国的难度也差不多了。那么，其实只要给你某一个人附的码附一个黄色，你就完了。就过去呢，他还要搞一些人专门去解访，去接去。你到了北京以后，把你接回来，现在根本不需要。只要把你的行程码变成黄色，你就哪也去不了了。我就听说这么一个故事啊，因为有个律师啊，要去给一个当事人到到那个看守所里去见面。当然，好像这个律师是个维权律师啊。那个见面的那个，他见面那个人好像也是一个，你一个敏感案子啊。结果这个律师要上飞机之前，突然发现自己的行程码变黄了。但是航空公司人家不听你解释啊，那你这行程码变黄了之后，人肯定不能让你上飞机，对吧？你你。你你至于你怎么变黄的，那我们也不知道。当时这个律师他是不是因为他要去给这个这个当事人见面他变黄的，我们也不清楚啊。但是理论上的确存在这样一种可能，就是说，因为有了健康码，因为有了行程码，每个人的这样的一个个人信息和行程信息啊，全部复杂的附着在一个二维码之后啊，的确可以对具体的某一个人实行个性化管理。就十四亿人口中间的每一个人，都可以对你进行个性化管理。电脑上敲个字，这个人什么什么人，他不能去北京，你就去不了了，你真的就出，你就你就离不开你这个城市了。当然这是这是防疫期间啊，但防疫之后这个东西还会不会继续，我们不知道啊。但我个人觉得，可能的确有关部门啊，就国内的有关部门呢，觉得这个东西管理方式太便利了，过去要花那么多钱。要到北京去解解访，现在通通不需要了，一个大数据，一个二维码解决所有问题。但是想想也确实有些可怕啊，就是说你个人的隐私，你个人的行程完全不被你个人控制，你自己所有的信息其实都在一个后台里头附集在一起，想要对你进行你的行行程进行干预，轻而易举。我其实还蛮担心的。就是担心，就是这个疫情过后啊，就是这么一套控制社会的体系和方式啊，不会轻易的被取消。为什么呢？就是对于那些管理者来说，这个使用起来实在太便利了。而且现在这个大数据的这个管理方式啊，这个信息管理方式啊，它那个搜集信息的能力是极其可怕的。
，我在我在洛阳啊，我的这个健康码变黄的时候呢，我就去，天天找那个居委会啊，申诉啊。我说我你看我哪也没去，为什么我的会会变黄啊？你赶紧给我变绿啊！我去申诉的时候呢。我就见到那个那个柜台前，每天都有好多人跟我一样啊，都是申诉要变绿的。其中有一个例子，我当时看了之后就特别有感触。有一个女的，她到柜台上前，她说：“她说我这个健康码变绿了，变黄了，为什么呢？她因为洛阳当时为什么会也比较紧张啊？是因为洛阳它，呃，下面有一个县叫新安县，突然发现了十例，十例啊，这个阳性患者。”然后整个洛阳市就挂星了嘛。这个女的是怎么回事呢？就是她老公有一辆车，停在了新安县。其实她老公不在新安县，她人也不在新安县。但是由于她老公的车停在了新安县，她和她老公的码就变黄了。你想想，这个大数据收集信息的能力有多强啊？就是她老公，首先一辆车停在新安县，这个还相对来说比较容易啊获得啊。然后她老公就变黄了，然后她两口子之间的信息、婚姻登记信息，又自动使得她的这个健康码也变黄了。想想是不是足够可怕呀、啊？就是说这个信息搜集的能力、信息搜集的边界啊，我们每个人实际上是控制不了的。你不知道他究竟搜集了你多少个人信息。那么这个社会呢，有了健康码，有了这个行程码之后，可能从某种角度来讲，跟过去比起来啊，是安全了一些。我说的这个安全可能是打了引号的安全啊，但是我们的自由呢，也大部分都交出去了。因为其实你面对这样一个行程码和健码健康码的管理，你其实你到什么地方，你的一举一动，你的所有的行程，所有的动态，都被掌握了，都被那个后台那个信息啊，数据库掌握了。我当时呢，就是这个要天天到那个居委会去申诉啊，希望把我这个。行程码、啊、从绿色变成黄色啊，从黄色变成绿色。这居委会呢，就让我去做核酸。我做完核酸之后，它还是不变黄啊，还还是不变绿啊。我就天天早上起来第一件事，然后就到居委会，我跟他讲，还是没变，还是没变绿。你看拿了核酸报告还是没变绿啊。他就让我把这个核酸报告要上传到一个小程序什么之类的。我连着去了大概七八天，也一直没变绿。最后我跟那个人都急了。居委会的人，我说我其实跟你们态度很好，你也知道的啊，因为我也不跟你吵架，对不对？但是你看，我确实哪儿也没去，我这个行程码的信息是非常非常清晰的，但是呢，就是变成了黄黄码。然后呢，突然有一天呢，还不但变成了黄码，还变成了红码。早上起来之后，然后我拿着这个红码到这个居委会之后，把居委会的人吓坏了。他说：“你是红码，你怎么还能出门呢？”我说：“我昨天是黄码，我今天变成了红码。”然后我就给你们这个所谓的一个什么热线电话打打电话，我说我什么哪都没去，但他就黄码变成红码了，怎么办？他说你去找居委会跟他们讲。我说是他们告诉我到居委会给你们反映情况的。他说那你我知道了，你赶紧回家，你你你红码你不能出来了。然后我回家之后，第二天那个红码又变成黄码了。想想确实也很可笑啊。然后后来呢，这个居委会的人呢，就是被我搞得搞烦了。最后他给了我一个电话，他说那个部门是管这个，这个，呃，二维码这个健康码的部门。我又给那个部门打电话，给那个部门打电话之后呢，他说你手上有资料吗？我说有啊，我是这个核酸报告啊，我的这个什么什么行程信息啊，什么什么之类的啊。他说你你有微信传给我，我又微信传给他了。传给他之后呢，第二天变绿了。这事儿多少有点可笑在哪儿呢？就是说他们那个正常的一个体系啊。就是说，你这个核酸报告，你这个核酸报告有了之后，然后你那行程码莫莫名其妙变成黄色以后啊，他说要求我们上传了一个小程序，但实际上，这些信息堆积到某一个系统之后是没有人去处理的。最后，因为我天天去这个居委会，我跟他们反映情况啊，最后他把一个那个管这个二维码的人，这个这个健康码的人，把他电话直接给我之后，我又加了他的微信，把我的这个所有的数据发给他。才变成了绿码，所以就是虽然说它这个大数据管理啊，但其实这里头漏洞也是蛮多的。拿到绿码之后呢，我就想回北京，但是之后发现啊，想回北京啊，其实并不那么容易，因为我到了洛阳之后呢，我北京的那个行程码立刻又弹窗了，它又不能显示我的健康状况了。
，所以我再想回北京回不去了。然后我就开始给北京的幺二三四五打电话，我说我现在在洛阳办事之后，我想回到北京。一开始呢，洛阳我们也知道挂星了，是吧？想回也回不去。但是挂星之后呢，他这个十四天之内没有这个阳性了，他这个星也取消了，我想回北京，怎么能回呢？然后这幺二三四五的人就问我在北京住在什么地方，电话多少，然后这个，呃，他就让我等。等，连续等，每天打电话，每天都是这个信息。但是那个一打开，北京的电宽宝还是弹窗，就是回不去。我就知道有些人呢，就是从北京出差到外地啊，二十多天回不去北京。我回到日本之后，我北京我北京有一个朋友，他的那个家里的老公到外地出差之后，跟我一样，出完差之后再想回北京回不去了，就是你的健康码弹窗了。弹窗之后他就请教我怎么弄，我当时。就不停的给这个幺二三四五打电话，终于有一天打电话的时候，有一个人告诉我，他说啊，你得去做核酸，你做核酸的时候呢，你还必须要问这个医院啊，做这个核酸能不能上传到国家卫计委的平台那个里面，你我们看到这个信息，我们才能给你绿码。你看我前面我问了那么多，好几天的时间，其实那些人的态度倒蛮好，但是实际上这个信息反馈是不对的。我听到这个消息，我赶紧去到医院去做核酸。我找到那医院之后，我就问他们：“我说你们能够上传到国家卫计委那个信息平台吗？”他们说可以。啊，我做了核酸之后，我还专门跟他说：“我说因为我着急回北京，所以拜托你们，一定在我这个核酸报告啊出来之后，立刻给我上传到那个国家卫计委的那个信息库里头。”他说：“我们要第二天才才要上传。”我说：“我求求你们了，你们一定要早一点给我们上传。”他最后把我的名字记下来，他说：“你这个一出来之后，我们就给你上传。”最后，我到第二天下午的时候，发现我北京的健康宝又变成重新变成了绿色了。这个时间呢，其实已经都快到过年了。我兄弟姐妹，我哥哥姐姐，他们就劝我，他说：“你这个马上都过年了，你就别走了，你就在洛阳过年吧，是吧？因为我们兄弟姐妹凑在一起也不容易，能在一起过个春节。”我说我其实也挺想跟你们在一起过春节的，但我真的是不敢呐、啊。万一洛阳要是再出一例阳性，我又回不去北京了。好不容易北京现在这个健康宝弹窗变绿了，我得赶紧走，所以我又赶紧买了一张从洛阳回北京的高铁票呢，又回到了北京。所谓这样魔幻的经历啊，就是说现在想起来都是蛮充满感慨的。但是想想，其实国内的很多人每天过的不都是这样的生活吗？甚至我走了之后，其实像呃嗯上海所发生那些故事，其实比我当时那些遭遇要更要更悲惨。所以其实想想，嗯，这些遭遇吧，呃，从某种角度来讲也还蛮幸运的，至少没有赶上今天上海市民那样的一个经历嘛。好，我们今天就先讲到这里，明天我们接着聊。